We have some guests. Uh, Laura Thompson. Laura Thompson. She has a drone. A drone. A drone. A drone. Ah, drone. Yeah, she's going to show you how the drone works and how we used it here. She's a researcher with the lo local university. Okay, Laura, if you want to talk to him, show. All right. Here, there's two different ones. Yeah, mm -hmm. another set of so I'll talk about this sheet first. Mm -hmm. So this is about how we're using drones or UAVs in agriculture. So one easy way is to just get a quick snapshot from above. So you can see in these pictures that you can see patterns that you wouldn't be able to see from the ground. In this picture on the right, the corn was lodged from wind. It was flattened from wind. But one variety was still standing. So the second way is to do more intensive field maps. So with this method we fly the field systematically and take lots of pictures and then we stitch all the pictures together using a computer into one map. И при помощи компьютера затем мы совмещаем все эти фотографии и составляем одну карту. So this has multiple uses. Mm -hmm. Тут различные возможные применения. Uh, for one use, we can use it to help identify problems in the field. Mm -hmm. uh, прежде всего мы можем использовать его для определения каких-либо проблем, существующих на поле. So crop scouts crop advisors can look at the map and know where to go to find a problem. проблема возникла. On the right here, uh -huh. uh, we can also use this imagery to make decisions about in-season inputs. По этим картам мы можем принимать более точное решение о том, что и в какое время вносить на поля. So in this picture we flew over the field every week. На этой картинке мы облетали поле каждую неделю. And then made a nitrogen fertilizer prescription. И сделали, так сказать, рекомендации so we applied different amounts of nitrogen based on where the crop showed it needed. То есть мы точечно вносили азот именно там, где по карте в нем была наибольшая необходимость. So down here, we can also layer a lot of different pieces of information. Здесь ниже на нижней картинке вы можете увидеть различную информацию. Like soils, yield. То есть получается какие почвы, урожайность. To help us understand the variability of the field. То есть можно понять все способности определенного поля. The imagery also helps us relate things we see to the yield at the end of the year. 
этих образцов определить урожайность. Mm -hmm. И последнее в самом низу. Uh, мы можем увидеть и сравнить результаты исследовательских проектов, используя данную информацию. На данном поле мы как раз проводили исследования, используя различные виды обработки. И как раз мы могли посмотреть, какое влияние они оказали. С противоположной стороны листа. Вегетационные индексы, которые используются in America. So we have the sensor mm -hmm. here. Красный это у нас сенсор. In red. Um, we can look at different wavelengths of light. We're looking at five wavelengths of light with the sensor. При помощи сенсора мы можем найти неровности, да, какие-то. Нет, с помощью пяти фильтров каких-то разных сенсоров. So we combine those those different wavelengths of light into these indices. Разность. С помощью разных волн они получают пять разных результатов и потом их объединяют, получают результат. And that helps us understand the health. Of the crop. Соответственно, мы можем понять, насколько здорова насколько здорова культура. So there's different systems we can use. Это другие системы, которые мы также используем. The fixed wing. Это фиксирует крыло. Не квадрокоптер, а как самолет. Самолет. Тут информация, как, как много времени понадобится, сколько летать, сколько раз. За полтора часа восемь факторов. Сколько стоит у них вот этот фильтр? Just the prices. Just the prices? Prices. Prices for equipment. Oh, prices. I will show you my sensor and equipment and tell you the costs on those. Я могу показать свое оборудование и сказать, сколько оно стоит. Нет, именно сенсор, потому что его можно оборудовать на любой мультикоптер или самый главный этот сенсор, сколько он стоит. So this is the rotor, rotor copter system. Подобная система. Квадрокоптерная. Вот этот сенсор. Да, сам сенсор. And the price. The price of this sensor. Of the sensor. This is about five thousand US dollars. Пять тысяч долларов. And then the drone is about two thousand US dollars. Сам дрон около двух тысяч. The fixed wing. Это как раз вот летающее крыло. Cost quite a bit more. Оно стоит побольше, больше. Maybe fifteen to twenty thousand US dollars. От пятнадцати до двадцати тысяч долларов. It can fly a lot longer. Но оно может летать намного больше, больше длительность полета. Like forty five minutes. Может быть, может быть сорок пять минут до сорока пяти минут не останавливаясь. This flies about twenty minutes. Этот дрон летает до двадцати минут. And then you'd have to change the batteries. А затем возникает необходимость сменить батарейки. Any other questions at this point? It's okay. What type of information can you observe with this sensor? Yes. It's just different color filter or some some waves. Yeah. So it's looking at five. 
различные виды различные спектры волновые спектры да? пять различных волновых спектров здесь красный зеленый голубой красный на втором листе тут вы можете увидеть картинки данного поля, которое мы делали 7 июля. So you can see we were just trying to apply parts of the field where he had different uh, experiments. Мы осматривали только части поля, на которых как раз и мы производили наши эксперименты, опыты проводили. So this is the regular color like you see with your eyes. Это обычные цвета, те цвета, которые мы воспринимаем, способны воспринимать глазом. And then on the back. На обратной стороне у нас. This is the NDRE vegetative index. Тут у нас как раз мы можем видеть этот вегетативный индекс. It's looking at the near infrared part of the spectrum as well as red. Тут получается, который мы получили при использовании красного красного цвета. Что значит то, что выделено красным? Либо получается меньше растительности, либо ниже вегетации. Чем зеленее, тем лучше, да, получается? Не такое здоровое. Не такое здоровое. So the road shows up in red here. Road? The road that we're standing on. This is where we're standing. Красная это как раз от дорога, где мы сейчас находимся. Внизу. Так как нет растительности, да, никакой, поэтому она обозначена красным цветом. But the best parts of the field show up in the darkest green. То есть чем темнее, ярче, насыщеннее зеленый, тем здоровее, соответственно, в этом месте растительность. It shows they have the most biggest leaves and are the greenest. То есть чем зеленее, тем лучше. So on this drone, I have also a sensor on the top. На этом дроне сверху сенсор установлен. The the sensor measures the light coming down from the sun. То есть он установлен для того, чтобы измерять свет, солнечный свет. So it can help correct for different light conditions on different days. Соответственно, я могу его корректировать соответственно погодным условиям в какой-либо конкретный день. And then I also have this panel. Также у меня есть эта панель. And the square here has been calibrated to a known reflectance. И как раз вот этот квадрат был откалибрирован для различных вариантов. So we take a picture of the panel before we fly. До того как мы начинаем, мы фотографируем панель. And that helps us compare. Correct. It helps us correct the images between different dates, so we can compare between different dates. Для того чтобы потом по различным датам мы смогли сделать сравнить результаты. Поправку, поправку. So I'll show you the flight plan on this. Okay. This is the flight plan. Это как раз вот. It will go up and down on the yellow lines. По желтым линиям, да, будет происходить движение. So it will just be a small, small area we will fly today. We will 
will fly at 90 meters today. Сегодня полет у нас будет 90 метров. And then it'll start doing that plan that was yellow. Следует дрон поле кукурузы, который находится рядом. Девять метров в секунду движется дрон. So for us, for what it, satellite we can get, that's a lot better. Satellite would be probably multiple meters per. Oh, you did. Sorry. Okay. Can we give Laura a round of thank you? Laws that's governed by our Federal Aviation Administration and our government. The same 15 kilograms? It's uh, 55 kilograms. Kilograms? You said 5 kilograms? I think so. 55. So it could be fairly large. И тоже нужно, да, у них тоже есть. Ограничение правительства. You have to register it. Mm -hmm. Get a license. A pilot license for it. Регистрацию получить лицензию. Лицензию на полет. На полет. And there are rules about we can only fly 120 meters high. Не выше 120 метров. And we have to be able to see it. То есть для того, чтобы работать с ним, не надо никакого разрешения, да? To work with these, you need no, no license, nothing. Yes. Mm. Oh, you don't. We need license. Yes. Oh. We. I have to have. It's called a, a remote pilot license. То есть все равно нужна лицензия, да? Чтобы не залететь куда-нибудь, да, не надо. Обучение. Thanks, Lord. Okay.